तिगरदेव आनंद स्टील परिवार गुनाइटन ट्रस्टी एवं भागवत ट्रस्टी नमस्ते पूर्वक प्रश्न पूछ रहे हैं गुरुदेव कि प्राय सभी नदियों के नाम स्त्रियों पर क्यों हैं और पर्वतों के नाम पुरुषों पर क्यों हैं बहुत अच्छा सवाल है नदियों के नाम स्त्रियों पर गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा हाँ कावेरी शिप्रा बेतबा है ना ये नदियों के नाम स्त्रीलिंग में है नदी को स्त्री रूप माना भी गया है पर्वतों को पुलिंग में सभी पर्वत जितने हैं सभी पुलिंग में इसकी कुछ खास वजह है नदी और पर्वत के स्वभाव में बड़ा अंतर होता है नदी को आप देखते हैं नदी बहती है बहती क्या है ऊपर से नीचे आती है नदी में समर्पण का भाव होता है गंगोत्री से गंगा बहना शुरू होती है नीचे आती है बहती है बहती है बहती है बहती है और जितना जितना बहती वो बढ़ते जाती है सागर में क्षमा जाती है नदी की यात्रा सागर तक जाने के लिए सागर में क्षमाने के लिए है और वो नीचे जाती है इसलिए उसका नाम ही निम्नगा इसलिए नदी कहा नदनी कहा स्त्रियों में ये दो बड़ी स्वाभाविक विशेषता होती है एक समर्पण और दूसरी विनम्रता जीवन के विकास के लिए इसकी आवश्यकता है मैं समझता हूं इसलिए नदियां स्त्री रूप में मान्य की गई पर्वत एक जगह टिके रहता है एक जगह टिके रहता है वो अपने अंदर कुछ परिवर्तन नहीं ला पाता वो कठोरता का जो तक है इसलिए पर्वतों को पुलिंग के रूप में रखा गया है सभी पर्वतों के नाम पुलिंग में है एक जगह टिके रहे लेकिन एक खास बात जितनी भी नदियां निकली है प्राय पर्वतों से निकली है अब पर्वतों से नदियां तभी निकल पाई है जब पर्वत अपनी जगह टिके रहे हैं और नदियां अपना वजूद तभी बनाई है जब वो पर्वतों से जुड़ी हुई है मैं समझता हूं समन्वय का इससे बड़ा पाठ और कोई दूसरा नहीं मिल सकता